Vous vous demandez sans doute pourquoi vos gerbilles grattent et creusent dans leur habitat. Voici les différentes raisons à ces comportements. Il faut savoir que la gerbille est un animal très terrestre, qui ne va pas grimper car ce n'est pas naturel pour elle. Elle n'est pas faite pour grimper, ses pattes sont plates, contrairement aux rats ou souris par exemple qui eux sont friands d'accessoires en hauteur. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de mettre des étages dans l'habitat de la gerbille, ce qu'il faut au contraire privilégier c'est la surface au sol. Je rappelle que les dimensions d'un aquarium ou terrarium à gerbille doivent être d'au moins 80 par 40 cm pour deux gerbilles et 100 par 40 cm pour trois gerbilles. Et franchement je vous conseille par expérience de prendre plus grand. 100 par 60 pour deux gerbilles étant vraiment ce que moi je conseillerais comme minimum et 120 par 60 pour trois gerbilles. Il faut également pas mal de litière, 20 à 30 cm minimum. Pourquoi Dans la nature, la gerbille va tout le temps creuser pour faire son terrier ou pour avancer parce qu'elle est face à un obstacle. Donc dans sa cage, elle va gratter dans la litière et dans les coins pour creuser, pour faire son terrier et des galeries pour explorer et étendre son territoire. Lorsque la gerbille creuse dans un coin de l'habitat, elle essaie tout simplement d'aller plus loin, d'étendre son territoire en creusant. Néanmoins, si la gerbille est souvent en train de gratter dans un coin de la cage, que c'est toujours le même coin qu'elle y reste plusieurs heures pour gratter indéfiniment et qu'elle se met même à sauter dans les coins, c'est que quelque chose ne va pas dans son habitat ou qu'elle s'ennuie, elle souhaite tout simplement sortir de son habitat. Les causes peuvent être très variées. La cage est trop petite, la gerbille en fait vite le tour et ne trouve pas d'occupation. Généralement, la gerbille qui a un trop petit habitat va être très destructrice envers les objets de l'habitat car c'est la seule occupation qu'elle va avoir et qui va vraiment la défouler. Et ce, même si vous avez un groupe de deux ou trois gerbilles. Ça peut aussi être ses besoins primaires qui ne sont pas satisfaits, manque d'eau ou de nourriture, de cachette, période de sommeil non respectée, mauvaise aération de l'habitat par exemple. Si la gerbille ne se sent pas bien dans son habitat, elle va essayer par tous les moyens d'en sortir. Mais alors que faire si vos gerbilles ont ce comportement de gratter constamment de façon maladive dans un coin de leur cage Eh bien vous allez commencer par voir si leur habitat mesure bien les dimensions que j'ai mentionner et s'il faut éventuellement changer l'habitat tout entier. Si vous ne savez pas quel cage choisir, je vous mets en description euh, le lien d'une vidéo que j'ai réalisée sur les différents habitats possibles pour gerbie. Pour occuper vos gerbies, vous pouvez leur proposer une roue, des cabanes, des rouleaux en carton de papier toilette, des mouchoirs en papier sans euh, odeur ni imprimé, du foin, des friandises de façon euh, occasionnelle et éventuellement des petits morceaux de fruits et légumes frais. Vous pouvez changer la disposition des objets dans l'habitat, en rajouter des nouveaux pour attiser leur curiosité, construire des jouets avec du carton pour leur proposer de temps en temps des accessoires et jouets qu'elles ne connaissent pas et les tenir en éveil. Si vos gerbilles sont apprivoisées, vous pouvez les sortir de temps en temps chez vous ou dans un enclos pour leur permettre de sortir de leur habitat. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo